வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இன்கம் ஃப்ரம் சேலரியில் ப்ராப்ளம் நம்பர் செவன்டீன் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் எஸ் நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் கம்ப்யூட் த சேலரி இன்கம் ஆஃப் மிஸ்டர் மகேஷ் ஓகே மகேஷோட சேலரி இன்கம் நம்ம அசிட்டைன் பண்ண போகிறோம் பே ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் பர் மந்த் ஓகே அவர் எவ்வளோ பே பேசிக் பே ரிசீவ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் பர் மந்த் ரிசீவ் பண்ணுறாரு டிஏ ருபீஸ் தௌசண்ட் பர் மந்த் டிஆர்னா செலவன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ருபீஸ் ரிசீவ் பண்ணுறாரு அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இன்க்ளூடட் ஃபார் சர்வீஸ் பெனிஃபிட் இந்த டிஏல தௌசண்ட் பர் மந்த்தில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து சர்வீஸ் பெனிஃபிட்டில் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கன்வேன்ஸ் அலவன்ஸ் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் கன்வேன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் ரிசீவ் பண்ணுறாரு அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒஃபீஷியல் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாரு ஓகே அப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நமக்கு வந்து எக்ஸம்டட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன்னா வந்து அஃபீஷியல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாரு இல்லையா அதனால் அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கன்வேயன்ஸ் அலுவன்ஸ் எக்ஸம்டட் அது மாதிரி சிசிஏ கொடுத்துருக்காங்க சிசிஏன்றது என்னென்னா சிட்டி காம்பன்சேட்ரி அலுவன்ஸ் ருபீஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் சிட்டி காம்பன்சேட்ரி அலுவன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஃபுல்லி டாக்ஸபிள் எக்ஸம்ஷன் எதுவும் கிடையாது ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷ்னல் அலுவன்ஸ் இருக்குது த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் எம்ப்ளாயி ஹேஸ் ஒன் சைல்டு அதாவது எஜுகேஷ்னல் அலவன்ஸ் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் வந்து ரிசீவ் பண்ணுறாரு அதாவது ஒரு மாதத்துக்கு முந்நூறு ரூபா ஆனால் இதில் வந்து அவருக்கு எத்தனை சில்ட்ரன் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு சைல்டு தான் இருக்குது அப்போ இதில் வந்து நார்மலாக எக்ஸம்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சில்ட்ரனுக்கு எவ்வளோ ரூபா அப்படின்னா மந்த்லி ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எக்ஸம்ஷன் ஆனால் இவங்களுக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு சைல்டு தான் அப்போ ஒரு மாதத்துக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எக்ஸம்ஷன் இவங்க கிளைம் பண்ண முடியும் மகேஷ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு சேல்ஸ் கமிஷன் ஓகே கமிஷன் ஆன் சேல்ஸ் இருக்குது டென் தௌசண்ட் அமௌண்ட்டே கொடுத்துட்டாங்க சில சம்பளம் நம்ம பார்த்தோம் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் இதில் அமௌண்ட்டே டைரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க லீவ் சேலரி ருபீஸ் தௌசண்ட் ஓகே இப்போ லீவ் சேலரி கொடுத்துருக்காங்க தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆர்பிஎஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் பை எம்ப்ளாயர் அண்ட் எம்ப்ளாயி ருபீஸ் செவன் ஃபிஃப்டி பர் மந்த் ஆர்பிஎஃப் கான்ட்ரிபியூஷன் ரெகக்னைஸ் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டுக்கு எம்ப்ளாயரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு அண்ட் எம்ப்ளாயியும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க ரெண்டு பேருமே பார்த்திங்கன்னா செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் பர் மந்த் கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறாங்க ஓகே இதில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எவ்வளோ எக்ஸம்டட் அப்படின்னா டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சேலரி வந்து எக்ஸம்டட் நமக்கு அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா ஹெச்ஆர்ஏ ரிசீவ் பண்ணுறாரு தௌசண்ட் பர் மந்த் ஹெச்ஆர்ஏ அப்படின்னும்பொழுது நமக்கு வந்து எக்ஸம்ஷன் எவ்வளவு அப்படின்றத கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு சர்டைன் ரூல்ஸ் இருக்குது ஓகே அந்த ப்ரொவிஷன் படி தான் நம்ம எக்ஸம்ஷன் எவ்வளவு அப்படின்றத கேல்குலேட் பண்ண முடியும் அது நான் ப்ராப்ளம் போடும்பொழுது எவ்வளோ எக்ஸம்ஷன் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே இது வந்து தௌசண்ட் பர் மந்த் வந்து அவர் ரிசீவ் பண்ணுறாரு அலவன்ஸா அப்புறம் ரெண்ட் பெய்ட் ஃபார் ஹவுஸ் ருபீஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆக்சுவலாக அவர் எவ்வளோ ரெண்ட் பே பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் ரெண்ட் வந்து பே பண்ணுறாரு ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ் பெய்ட் பை எம்ப்ளாயி பாருங்கள் எம்ப்ளாயி வந்து ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸும் பே பண்ணுறாரு தௌசண்ட் ருபீஸ் ஓகே அப்போ இதை வந்து டிடக்ஷனாக அவரால் கிளைம் பண்ண முடியும் ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு பார்த்தோம் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கும்போது டீட்டெயில்டாக நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஓகே எஸ் நம்ம இப்போ ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் பே டென் தௌசண்ட் பர் மந்த் ஸோ டென் தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெல் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வாங்குறாரு அதுக்கப்புறம் டியர்னஸ் அலவன்ஸ் டியர்னஸ் அலவன்ஸ் வந்து தௌசண்ட் பர் மந்த்து ஸோ தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெல் அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் சர்வீஸ் பெனிஃபிட்க்கு இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு ஓகே அப்போ நம்ம கேல்குலேஷன் ஃபார் ஆர்பிஎஃப் ஓகே இந்த ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸ் அதுக்கெல்லாம் பார்க்கும்போது என்டர்ஸ் தான் எடுக்கணும் ஓகே அப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மட்டும்தான் எடுக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து கேல்குலேஷன் ஆஃப் சேலரி இன்கம்க்கு நம்ம ஃபுல்லாக போட்டுக்கலாம் எஸ் தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெல் டுவெல் தௌசண்ட் போட்டாச்சு ஓகேவா கன்வேயன்ஸ் அலவன்ஸ் பாருங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெல் ஓகே அதில் எக்ஸம்ஷன் எவ்வளவு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் எக்ஸம்ஷன் ஏன்னா ஒஃபீஷியல் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாரு அந்த கன்வயன்ஸை ஓகே எஸ் அப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட
முடியும் ப்ரொவிஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் எம்ப்ளாய்க்கு ஒரு சைல்டு இருக்காங்க அப்படின்னும் போது ஒரு சைல்டுக்கு தான் நம்ம கிளைம் பண்ண முடியும் அப்போ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெல் இன்ட்டு ஒன் புரிஞ்சுதா ஹண்ட்ரடுன்றது ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து ஒரு மந்த்துக்கு நம்ம கிளைம் பண்ணலாம் அண்ட் ஒரு சைல்டுன்றதுனால ஒன்றுன்னு போட்டிருக்கோம் அதர்வைஸ் இங்கே ரெண்டு வரலாம் ஓகே இப்போ ரெண்டு சில்ட்ரன் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு போட்டுக்கலாம் ஓகே இன்ட்டு டுவெல் போட்டோம்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்போ பேலன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்து டாக்ஸபிளாக இருக்குது எஜுகேஷ்னல் அலவன்ஸில் ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் கமிஷன் சேல்ஸ் கமிஷன் இட் இஸ் ஃபுல்லி டாக்ஸபிள் டென் தௌசண்ட் அப்படியே போட்டுக்கலாம் அப்புறம் லீவ் சேலரி தௌசண்ட் ருபீஸ் ரிசீவ் பண்ணுறாரு இதுவுமே ஃபுல்லாக டாக்ஸபிள் தான் தௌசண்ட் ருபீஸ் போட்டாச்சு ஓகே இப்போ ஆர்பிஎஃப் பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி ரெண்டு பேருமே செவன் ஃபிஃப்டி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க நம்ம இங்கே போட போகிறது யாரது போடுவோம் அப்படின்னா எம்ப்ளாயரோடது தான் போடுவோம் அப்போ செவன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டுவெல் பார்த்தீங்கன்னா நைன் தௌசண்ட் ஓகே இப்போ எக்ஸம்ஷன் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பேசிக் பே எடுக்கணும் டிஎன்எஸ் செலவன்ஸ் என்டர்ஸ் எடுக்கணும் அண்ட் கமிஷன் ஆன் சேல்ஸ் எடுக்கணும் ஓகேவா அப்போ பேசிக் பே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டியானா செலவன்ஸில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் என்டர்ஸ் இல்லையா அப்போ டுவெல் தௌசண்டில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்புறம் கமிஷன் சேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் ஓகே பாருங்கள் அப்போ ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டென் தௌசண்ட் இதில் டுவெல் பர்சன்ட் போட்டோம்னா சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி வருது பட் அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷனே வெறும் நைன் தௌசண்ட் தான் அப்போ அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியும் ஓகேவா அப்போ நைன் தௌசண்டுமே எக்ஸம்ட் ஆகிட்டு டாக்ஸபிள் பார்த்தீங்கன்னா நெல் ஓகே எஸ் அதாவது நமக்கு வந்து டுவெல் பர்சன்டேஜ்ன்றது சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ டுவெண்ட்டி வருது ஆனால் எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி ரெண்டு பேருமே கான்ட்ரிபியூஷன் நைன் தௌசண்ட் தான் பண்ணுறாங்க அப்போ அவ்வளோதான் நம்மளால் எக்ஸம்ஷனாக கிளைம் பண்ண முடியும் ஓகேவா எஸ் இப்போ ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸ் ஹெச்ஆர்ஏ ஹெச்ஆர்ஏ பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ருபீஸ் ரிசீவ் பண்ணுறார் பர் மந்த் அப்போ தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெல் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் போட்டாச்சு இப்போ எக்ஸம்ஷன் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து நமக்கு மூணு ரூல் இருக்குது இதுக்கு ஓகே அதாவது ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆர் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி பார்க்கணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஆக்சுவல் ஹெச்ஆர்ஏ ரிசீவ்டு பார்க்கணும் இல்லை ரெண்ட் பெய்ட் மைனஸ் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி இது மூணுத்தில் எது லீஸ்டோ அதை நம்ம ஹெச்ஆர்ஏ எக்ஸம்ஷனாக கிளைம் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அது என்ன ரெண்டு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டியாக இருந்ததுன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் நம்ம எடுத்துக்கலாம் சேலரியில் ஓகே இல்லை நான் மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டியாக இருந்துச்சுன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நமக்கு இந்த ப்ராப்ளமில் எந்த சிட்டின்னே அவங்க கொடுக்கல ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா இதை நான் மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டி அப்படின்னு அஸ்யூம் பண்ணி நம்ம ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரியை வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம் எஸ் பாருங்கள் எக்ஸம்ஷன் வந்து இப்போ நமக்கு ரூல் இருக்குது லீஸ்ட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் எக்ஸம்டட் ஃபஸ்ட்டு அப்போ ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் சேலரி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சேலரின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ சேலரி ஃபார் திஸ் பர்பஸ் என்ன ஓகே அதாவது நம்ம பிஎஃப்க்கு என்ன பார்த்தோமோ அதே தான் சேலரி ஃபார் திஸ் ஓகே பிஎஃப்க்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம் பேசிக் சேலரி எடுப்போம் டிஏ என்டர்ஸ் எடுப்போம் கமிஷன் ஆன் சேல்ஸ் எடுப்போம் இல்லையா அந்த மூணு தான் இங்கேயும் நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஓகே அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் இதே தான் வரப்போகுது பாருங்கள் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் அப்போ ஒன் லேக் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் தான் சேலரி இப்போ இதில் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இதில் போட்டிங்கன்னா ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வருது ஒன்று இந்த அமௌண்ட் இல்லை ஆக்சுவல் ஹெச்ஆர்ஏ ரிசீவ்டு ஆக்சுவல் ஹெச்ஆர்ஏ எவ்வளோ வாங்கியிருக்கோம் டுவெல் தௌசண்ட் தௌசண்ட் ருபீஸ் பர் மந்த் இல்லையா அப்போ தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெல் போட்டோம்னா டுவெல் தௌசண்ட் வருது ஸோ ஓகே ஆக்சுவல் ஹெச்ஆர்ஏ இல்லைன்னா தேர்ட் என்னென்னா ரெண்ட் பெய்டு மைனஸ் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரி ரெண்ட் பெய்டு எவ்வளோ பாருங்கள் ரெண்ட் பெய்டு ஃபார் ஹவுஸ் ருபீஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் அப்போ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெல் தான் ரெண்ட் பெய்டு ஓகேவா டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேலரின்றது இந்த ஒன் லேக் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்டில் டென் பர்சன்டேஜ் பாருங்கள் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெல் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வருது அதுக்கப்புறம்
எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன போடலாம் ஹெச்ஆரே போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ் தான் ஓகே ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ் எல்லாம் இன்கமாக ஆகாது ஓகே இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு கிடைக்கிறது க்ராஸ் சேலரி பாருங்கள் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் இப்போ இதிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ் வந்து நம்ம வந்து டிடக்ஷனாக க்ளைம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா எஸ் ஏன்னா பெய்டு பை எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயி பே பண்ணியிருக்காரு ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ் அதனால் இதை நம்ம டிடக்ஷனாக க்ளைம் பண்ணிக்கலாம் தௌசண்ட் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் டிடக்ஷன் அப்போ ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்டில் ஃபிஃப்டி ஒன் தௌசண்ட் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் இருக்குது நெட் சேலரி ஓகே ஒன் லேக் லெவன் தௌசண்ட் தான் டேக்ஸபிள் சேலரி ஓகேவா இப்போ புரிஞ்சுதா எப்படி வந்து ஹெச்ஆரே கேல்குலேட் பண்ணும் அதோட எக்ஸம்ஷன்ட்டு எஸ் நான் ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாதிரி மாடலில் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யோர் பேஷன் லிசனிங்